മെഡിക്കൽ സേവന രംഗത്തെ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇന്നേറെ സുപരിചിതമാണ് ഏതൊരു ഗ്രാജുവേറ്റിനും ഇത്തരം അവസരങ്ങളിലൂടെ വളരെ മികച്ച ഒരു കരിയർ സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കരിയർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് ഒരു പക്ഷേ അധികം ആരും അറിയാത്തതും എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻ ആയ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങും ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആമുഖമായി നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ സേവന രംഗത്തെ സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിരവധി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ റവന്യൂ സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന പേരിൽ പൊതുവായി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഹെൽത്ത് കെയർ റവന്യൂ സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായക ഘട്ടമാണ് മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ് സർവീസ് ഈ സർവീസിൽ പേഷ്യന്റും ഹോസ്പിറ്റലും തമ്മിലുള്ള എല്ലാത്തരം എക്സ്പെൻസുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടർ നേഴ്സ് മറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇവരുടെ എല്ലാം സർവീസ് ചാർജുകൾ മെഡിസിന്റെ കോസ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം എക്സ്പെൻസുകളും ഈ സർവീസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ റവന്യൂ സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് യു എസ് യു കെ ഓസ്ട്രേലിയ അയർലാൻഡ് മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ ജനങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റോ പ്രൈവറ്റോ ഇൻഷുറൻസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കർശനമായി പാലിച്ചു വരുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ലഭിക്കേണ്ട മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് ഓരോ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ് സർവീസ് നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഓരോ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇതർ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓൺ ടൈമിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റണം ഇനി മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ് എങ്ങനെ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ റെക്കോർഡിലെ ക്ലിനിക്കൽ ഡേറ്റ അതായത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡയഗ്നോസിസ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് അതേപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ നല്ല ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി നന്നായി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ് കൃത്യമായി നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ് കൃത്യസമയത്ത് ആക്യുറേറ്റായി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ റവന്യൂ സൈക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഐ ടി സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് ആണ് ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിനെ ഒരു ആൽഫ ന്യൂമറി കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം അതിനെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതിനെ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിംഗ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ഇൽനെസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൻസ് എല്ലാം സെവൻ കോഡ്സ് വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഐ സി ഡി കോഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഐ സി ഡി എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് എന്നാണ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഐ സി ഡി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോസ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നാണ് ഇറങ്ങിയത് അതിനുശേഷം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ സഹായത്തോടെ അത് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ടെൻ സി എം എന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിനെ ഐ സി ഡി കോർട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് വിത്ത് ഡയബറ്റിക് മാക്യുലർ എഡിമ ആൻഡ് പ്രോ ലിഫറേറ്റീവ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഓൺ റൈറ്റ് ഐ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഐ സി ഡി കോഡ്സിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഐ സി ഡി കോഡ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ബുക്ക് ഐ സി ഡി ടെൻ സി എം വേർഷൻ ആണ് ഈ ബുക്കിന്റെ ആൽഫബറ്റിക് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്നും ടൈപ്
സി ടു ഡി സീരീസിലും ഇൻ കേസ് ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ഐ സീരീസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിസീസിനും ഓരോ സീരീസ് ഉണ്ടാവും എ ടു ഇസഡ് സീരീസ് കോടതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേപോലെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിന് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പങ്കുമുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് നൽകുന്ന എല്ലാ സർവീസിനും കൃത്യമായി പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് കറന്റ് പ്രൊസീജിയൽ ടെർമിനോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സി പി ടി അനസ്തേഷ്യ സർജറി റേഡിയോളജി മെഡിസിൻസ് പാത്തോളജി ആൻഡ് ലാബ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊസീജിയറിനുമുള്ള കോഡ് സി പി ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സ്പെസിഫിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം ഓരോ മെഡിക്കൽ സർവീസിനും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ സി പി ടി കോഡ് നൽകാവുന്നതാണ് ചില കോഡ്സിൽ ഫിഫ്ത് ഡിജിറ്റ് ആൽഫ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയും കാണപ്പെടുന്നു സി പി ടി കോഡിങ്ങിന് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അപ്പൻഡക്ടമി ഓൺ എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് അക്യൂട്ട് റബ്ചേർഡ് അപ്പൻഡിക്സ് വിത്ത് ജനറലൈസ്ഡ് പെരറ്റോണൈറ്റ്സ് എന്ന മെഡിക്കൽ സർവീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ അപ്പൻഡക്ടമി എന്ന സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിന് ഫോർ ഫോർ നയൻ സിക്സ് സീറോ എന്ന സി പി ടി കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നീ കോഡുകളും അപ്പൻഡക്ടമിക്കുള്ളതാണെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സി പി ടി കോഡ് കൊടുക്കണമെന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോർ ഫോർ നയൻ സിക്സ് സീറോ എന്ന സി പി ടി കോഡ് വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു സി പി ടി കോഡിനൊപ്പം മോഡിഫയർ കോഡ്സ് എന്ന പ്രത്യേകതരം കോഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓരോ മെഡിക്കൽ സർവീസും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അനലൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി പി ടി കോഡിനൊപ്പം മോഡിഫയർ എയ്റ്റ് സീറോ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ പെർഫോം ചെയ്ത സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ സി പി ടി കോഡിങ്ങിലൂടെ ഓരോ മെഡിക്കൽ സർവീസിനും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്നു മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ അപ്ലൈറ്റ്സ് ആംബുലൻസ് ഡ്യൂറബിൾ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്നിവയുടെ കോഡിങ്ങിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോഡിങ് സിസ്റ്റമാണ് എച്ച് സി പി സി എസ് അഥവാ ഹിപ്പിക്സ് ഹിപ്പിക്സ് കോഡിങ്ങിന് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഫോർ ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ എ സീറോ ഫോർ ടു നയൻ എന്ന ഹിപ്പിക്സ് കോഡും നോൺ എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ എ സീറോ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എന്ന ഹിപ്പിക്സ് കോഡും അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ കൃത്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് ഐ സി ഡി സി പി ടി എച്ച് സി പി സി എസ് അഥവാ ഹിപ്പിക്സ് കോഡിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് മെഡിക്കൽ കോഡ്സായി മാറ്റിയതിനു ശേഷം മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ് സർവീസിന് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും മെഡിക്കൽ കോഡിങ് സഹായിക്കുന്നു ഏത് തരം ഡിസീസ് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന ഇൻഫോർമേഷനും മെഡിക്കൽ കോഡ്സിലൂടെ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ റിസർച്ചും സ്റ്റഡീസും മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മെഡിക്കൽ കോഡിങ് മെഡിക്കൽ സേവന രംഗത്തെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിൽ അധികം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹയസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കരിയറായി മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങും മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഹെൽത്ത് ബി പി ഒ കമ്പനികൾ ഉറപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ഷോർ മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിനും ബില്ലിങ്ങിനും ഇന്ത്യ ഒരു മികച്ച ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാണ് അത് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഐ ടി പാർക്ക് ബേസ്ഡും അല്ലാതെയുമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് കമ്പനികൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ കോഡറിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ സൊല്യൂഷൻ സപ്പോർട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല റെപ്യൂട്ടഡ് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് കമ്പനീസുമായുള്ള വർഷങ്ങളോളമുള്ള ബന്ധം കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു അക്കാഡമിക് ട്രെയിനിങ്ങിന് പുറമെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കിൽസ് ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് തുടങ്ങി നിരവധി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച